dear learners and viewers shurutei apnader shorbomoy mongol sharirik ebong manoshik shusthata kamona korchi amar youtube channel syllabus english tube ebong ami ami hamid ez khan sir er pokkho theke dear learners asker je class session ti ami aayojon korte jacchi apnader samokkhe otib guruttopurno ekti bishoy নিয়ে মূলত আজকের এই আলোচনাটি ডেলানার্স আপনাদের সিলেবাসের অংশ হিসেবে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স বা বাক্য রূপান্তর প্রণালীকে কেন্দ্র করে যতগুলো বিষয়কে ঘিরে সাধারণত বিষয়টি সিলেবাসের অংশ হিসেবে থাকে বা চ্যাপ্টারটি সিলেবাসের অংশ হিসেবে থাকে তার মধ্যে সাধারণ বাক্য রূপান্তরকে কেন্দ্র করে যত সমস্ত নিয়ম জানতে হয় তাদের মধ্যে একটি নিয়ম অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি নিয়ম নিয়ে আমার আজকে এই ছোট্ট ক্লাস সেশনটি আর সাধারণ বাক্য রূপান্তর বলতে আমি মূলত কি বলতে চাচ্ছি অবশ্যই ইতিপূর্বেই আপনারা আমার এই চ্যানেলটির পক্ষ থেকে পূর্ববর্তীতে আপলোডেড কোনো ভিডিও থেকে অবশ্যই জানতে পেরেছেন যে বাক্য বা বাক্যের রূপান্তর যখন অ্যাফারমেটিভ নেগেটিভ ইন্ট্রোগেটিভ ইন্ট্রোগেটিভ প্লাস নেগেটিভ দেন অ্যাসারেটিভ ইম্পারেটিভ আপটেটিভ এবং এক্সক্লামেটারি এক্সক্লামেটারি সেন্টেন্সের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে তখন এগুলোকে বলা হয় জেনারেল ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স বা সাধারণ বাক্য রূপান্তর তো ডিয়ালানার্স অবশ্যই বিষয়টি বদলম্ব হয়েছে আপনাদের কাছে আর আজকে এই ছোট্ট ক্লাস সেশনটিকে অতি স্পষ্ট করে তোলার জন্য আপনাদের কাছে আরও বেশি কম্প্রিহেন্সিভ করার জন্য এবং বিষয়টি উপলব্ধির সাথে আপনাদের ব্রেইন সেলে সেট করার জন্য ইনকালকেট করার জন্য গেথে দেওয়ার জন্য আমি শুরুতেই অবশ্যই আপনাদের আহ্বান জানাবো দেখতে পাচ্ছেন আমার পিছনে একটি হোয়াইট বোর্ড এই হোয়াইট বোর্ডটির দিকে তাকাতে কারণ সেখানে সুন্দরভাবে আজকের এই নিয়মটি প্রকাশ করা হয়েছে ডেয়ালানার্স লক্ষ্য করুন হোয়াইট বোর্ডের একবারে উপরে স্পষ্টভাবে ক্লাসের হেডিংটি ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সেস বাক্য রূপান্তর প্রণালী আর এগুলো যে সাধারণ বাক্য রূপান্তর এর নিয়ম চলছে সেটি লেখা আছে অ্যাফারমেটিভ নেগেটিভ ইন্ট্রোগেটিভ নেগেটিভ অ্যাসারেটিভ আপটেটিভ ইম্পারেটিভ এক্সলামেটিভ মানে জেনারেল সাধারণ বাক্য রূপান্তর একটু নিচে আমার আজকের ক্লাসের সাবজেক্ট ম্যাটার বা বিষয়বস্তুটি নিয়ম দুই অ্যাফারমেটিভ বাক্যে অনলি বা অ্যালোন থাকলে নেগেটিভ করতে ডিয়ালানার্স যদি কোনো অ্যাফারমেটিভ বা হাবদক বাক্যে অনলি বা অ্যালোন থাকে থাকতে পারে বাক্যের শুরুতেই কিংবা মাঝে আপনাদের দেখার বিষয় নয় শুধু অনলি বা অ্যালোন থাকলেই সেটাকে যদি নেগেটিভ করতে চাই তাহলে কি করতে হবে এবং বাক্যের চেহারাগুলো কেমন হবে স্পষ্ট দেখুন এখানে বাস্তব উদাহরণ দেওয়া আছে ডিয়ালানার্স এক নম্বর উদাহরণটিতে বলা আছে অনলি আল্লাহ ক্যান হ্যাল পাস বলুন তো ডিয়ালানার্স এটি একটি অ্যাফারমেটিভ বা হাবদক বাক্য নয় কি অবশ্যই আর বাক্যটিতে অনলি আমার নিয়ম অনুসারে দেখতে পেয়েছেন দুই নম্বর উদাহরণটিতে অনলি অ্যালোন ইজ ফেট এটাও একটি অ্যাফারমেটিভ বা হাবদক বাক্য আর বাক্যটিতে অ্যালোন শব্দটি আছে অবশ্যই আমার নিয়মের সাথে মিল রেখে তিন নম্বর উদাহরণটিতে অনলি এডুকেশন ক্যান শো ওয়াজ দ্য রাইট ফ্যাথ এখানেও দেখতে পাচ্ছেন অনলি আছে আর বাক্যটি অ্যাফারমেটিভ বা হাবদক ডেয়ালানার্স এমন কোনো অ্যাফারমেটিভ বা হাবদক বাক্য যদি আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত হয় কোয়েশ্চেন পেপারে বা প্রশ্নপত্রে যেটি দেখতে পাচ্ছেন একটা অ্যাফারমেটিভ বা হাবদক বাক্য আর বাক্যটিতে শুরুতেই কিংবা মাঝে অনলি বা অ্যালোন আছে এমন বাক্যকে যদি নেগেটিভ করতে চান দেখুন কত স্পষ্টভাবে একবারে সহজভাবে ছোট চিলড্রেন বা ছেলেমেয়েরাও করতে পারবে এমন সহজভাবে গঠনটি দেখানো হয়েছে প্রথমে আমি বলছি নন অবলিক নাথিং ননটা বসবে বাক্যের সাবজেক্ট বা কর্তা যদি ব্যক্তি হয় সেক্ষেত্রে আর নাথিং বসবে বস্তু বা নামবাচক সাবজেক্ট যদি হয় ব্র্যাগারে লেখা আছে বস্তু বা নামবাচক হ্যাঁ বলুন তো ডিয়ালানার্স অনলি আল্লাহ ক্যান হেল্প আস এখানে নন কেন আসলো আল্লাহ অবশ্যই ব্যক্তি হিসেবে ধরে নেওয়া হয় সেক্ষেত্রে নন তার তারপরে চলে এসেছে আমি চেয়েছি নন তারপর বলা হচ্ছে বার্ট চলে এসেছে নন বার্ট তারপর বলছি অনলি বা অ্যালোন উঠিয়ে দিয়ে সব বলুন তো এখানে অনলি উঠিয়ে দিলে আর বাকি কি থাকতেছে আল্লাহ ক্যান হেল্প আস তাহলে নন বার্ট আল্লাহ ক্যান হেল্প আস খুব তো সোজা একটা ব্যাপার প্রথমে নন বার্ট তারপরে অনলি বা অ্যালোন উঠিয়ে দিয়ে বাক্যটির সমস্ত কিছু বসাতে হবে তাহলে চলে এসেছে নন বার্ট 
আর অনলি উঠা দিলে বাকি থাকলো আল্লাহ কেন হালপাস অবশ্যই অনলি উঠিয়ে দেওয়ার পরে নন বাট আল্লাহ কেন হালপাস দুই নম্বরটি রনি অ্যালাউন ইজ ফিট এখানে শুরুতেই যেহেতু বাক্যের সাবজেক্ট বা কর্তা রনি নন বার্ড এসেছে আমার স্ট্রাকচার অনুসারে প্রথমে নন নন চলে এসেছে বার্ড বার্ড চলে এসেছে নন বার্ড তারপর আমি বলছি অ্যালোন বাদ দিয়ে অনলি বাদ দিয়ে সব অ্যালোন বাদ দিলে বাকি থাকতেছে রনি ইজ ফেট তাহলে নন বার্ড রনি ইজ ফেট ডিয়ালার্স কত সিম্পল একটা ম্যাটার তিন নম্বরে অনলি এডুকেশন ক্যান শো ওয়াজ দ্য রাইট প্যাথ এই বাকরিতে সাবজেক্ট বা করতে এডুকেশন এটা একটা নামবাচক ওয়ার্ড বা শব্দ সে কারণেই আমার নিয়ম অনুসারে সঙ্গত কারণেই নাথিং বার্ড আসবে চলে এসেছে নাথিং বার্ড অর্থাৎ নাথিং আমার স্ট্রাকচারে নাথিং তারপরে বার্ড চলে এসেছে নাথিং বার্ড তারপরে স্ট্রাকচার অ্যাফারমেটিভ বা হাবাদক বাক্য থেকে অনলি বা অ্যালোন বাদ দিলে বাকি থাকতেছে এডুকেশন ক্যান শো ওয়াজ দ্য রাইট পাথ সুতরাং নাথিং বার্ড এডুকেশন ক্যান শো ওয়াজ দ্য রাইট প্যাথ ডিয়ালার্স আশা রাখবো আমার ছোট্ট এক্সপ্লানেশন আর বড়ে দেখানো সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশনা আর আমার যে গঠনটি একবারে ভেঙে ভেঙে দেয়া আছে এই তিনটির সংমিশ্রণে আপনাদের কাছে আজকের এই ছোট্ট নিয়মটি বুঝতে আর কোনো অসুবিধে হলো না শুধুমাত্র ভিডিওতে দেখানো প্রসেস অনুসারে প্র্যাকটিস বা চর্চা আপনারা চালিয়ে যাবেন আর যদি সম্ভব হয় যেহেতু সমস্ত বিষয়গুলোর উপরে ভিডিও বানানোর কাজটি কঠিন তাই আমার দ্বারা যত সমস্ত বই লেখা হয়েছে যেগুলো শীঘ্রই প্রকাশিত হতে যাচ্ছে সিলেবাসের জন্য পেপার ওয়ান পেপার টু এর জেএসসি এসএসসি এসএসসি বই আর চাকরির জন্য বিসিএস কিংবা অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যাংক জব আদার জবসের ক্ষেত্রে অবশ্যই বইগুলো কালেক্ট করে নেবেন যার যেই চাহিদা বা প্রয়োজন অনুসারে আর শুধু ভিডিওতে দেখানো প্রসেস অনুসারে প্র্যাকটিস করবেন প্রত্যেকটি বই অতি সহজভাবে বড়ে যেমন দেখিয়েছি সংক্ষিপ্ত আকারে সহজভাবে ওখানে আরও সুন্দরভাবে এক্সপ্লানেটিভ ওয়ে দেখানো হয়েছে ডেলার্স তাই আজকে আর তেমন কোনো কথা না বলে একটি কথা শুধু বলতে চাই এখানে যদি অনলি আল্লাহ কেন হ্যাঁ পাস হয় বাংলা অর্থ হচ্ছে কেবলমাত্র আল্লাহই আমাদের সাহায্য করতে পারেন নেগেটিভ করার সময় নন বার্ড আল্লাহ কেন হ্যাঁ পাস আল্লাহ ছাড়া আমাদের আর কেউ সাহায্য করতে পারেন না কিভাবে অ্যাফারমেটিভ থেকে নেগেটিভ হওয়ার সময় বাক্যের অর্থটি ঠিক থাকলো ডি আল্লাহ ভাববার বিষয় রনি আল্লাহ ইজ ফিট রনি একমাত্র যোগ্য নন বার্ড রনি ইজ ফিট রনি ছাড়া আর কেউ যোগ্য নয় বাংলার দিকে চিন্তা করবেন ডি আল্লাহ ভাষা শেখার জন্য ভাষাকে কাজে লাগাতে হয় তিন নম্বরটা অনলি আজ এডুকেশন ক্যান শো ওয়াজ দ্য রাইট প্যাথ কেবলমাত্র শিক্ষাই আমাদের সঠিক পথ দেখিয়ে দিতে পারে নাথিং বাট এডুকেশন ক্যান শো ওয়াজ দ্য রাইট প্যাথ নেগেটিভ বাক্যের অর্থ হলো শিক্ষা ছাড়া অন্য কোনো কিছু আর আমাদের সঠিক পথ দেখিয়ে দিতে পারে না ডি আল্লাহ আসলে অ্যাফারমেটিভ বাক্য কিভাবে আসলো কথা থেকে আসলো আজকের এই দুই নম্বর নিয়মটিকে কেন্দ্র করে এবং তার বাংলা অর্থ কি এবং কিভাবে আমি নেগেটিভটির যে বাংলা অর্থগুলো বললাম সেই নেগেটিভ ইংরেজি বাক্যটা কিভাবে সম্ভব হলো এটি যদি সত্যিকার অর্থে নিয়ম আকারে জানতে পারতেন তাহলে প্রকৃত শিক্ষাটা হতো শুধু পরীক্ষায় নাম্বার পর নম্বর পাওয়ার জন্য কাজটি হতো না ডেয়ালার্স এই কাজটি করার জন্য আপনাদের আমার দ্বারা পরিচালিত একাধিক অনেকগুলো চ্যানেল যে পরিচালিত হচ্ছে তার মধ্যে একটি চ্যানেলের নাম সেটি হচ্ছে ইংলিশ টু ফর অল চ্যানেলটির সাথে লেগে থাকতে পারেন সেখানে সত্যিকার অর্থে বেসিকগুলার চাহিদা আপনার পূরণ হয়ে যাবে স্পকেনের চাহিদা পূরণ হয়ে যাবে আবার লেগে থাকতে পারেন আমার একটি ফেসবুক পেজ যে পেজটি হচ্ছে দ্য ইংলিশ ম্যান টু রেইস খান সেখানে পাবেন নতুন পরিক্রমার সব ভিডিও ডেলানার্স আজ আর নয় সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দোয়া করবেন আমার জন্য আমি ফিরে আসছি এম এ হামিদ রাইস খান স্যার আবারও অন্য কোনো দিন ভিন্ন কোনো প্রসঙ্গে আপনাদের সাথে ততক্ষণে ভালো থাকবেন বাই